আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এটা হ্যাঁ দা ডেইলি স্টার এর একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট যার শিরোনামটি লেখা হয়েছে এভাবে পিএম রিজাইনড ইন্টারিম गवर्नमेंट টু বি ফর্মড আর্মি চিফ পিএম মানে প্রাইম মিনিস্টার আর রিজাইনড আসলে এখানে হ্যাশট্যাগে সাইলেন্ট রাখা হয়েছে হ্যাজ রিজাইনড রিজাইন অর্থ হচ্ছে পদত্যাগ করা আর হ্যাজ রিজাইনড মানে পদত্যাগ করেছেন শিরোনাম হওয়ার কারণে অক্সিলিয়ারি ভার্বটাকে সাইলেন্ট রাখা হয়েছে আমরা যদি মেইন সেন্টেন্সটা দেখি তাহলে বুঝতে পারবো দেখুন এই সেন্টেন্সটাকে শিরোনাম করা হয়েছে যে প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা হ্যাজ রিজাইনড এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে কারণ পদত্যাগ করেছেন নতুন কোন প্রাইম মিনিস্টার এখনো আসে নাই সেই জন্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করতে হবে আর শিরোনাম হওয়ার কারণে এখানে হ্যাশটাকে জাস্ট সাইলেন্ট রাখা হয়েছে তো প্রাইম মিনিস্টার রিজাইন মানে হ্যাজ রিজাইন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন ইন্টারিম গভর্নমেন্ট টু বি ফর্মড টু বি ফর্মড এটা ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স কে সংক্ষেপে লিখতে গেলে নন ফাইনাইট ভার্ব করতে গেলে টু বি ফর্মড করা হয়েছে অর্থাৎ প্যাসিভ ফর্ম মানে উইল বি ফর্মড ইন্টারিম গভর্নমেন্ট যার অর্থ হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার উইল বি ফর্মড মানে গঠন করা হবে বা গঠিত হবে এই উইল বি ফর্মড কে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে টু বি ফর্মড তাহলে প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ রিজাইনড এন্ড ইন্টারিম গভর্নমেন্ট উইল বি ফর্মড এটাকে শিরোনাম হওয়ার কারণে এভাবে লেখা হয়েছে যে পিএম রিজাইনড ইন্টারিম গভর্নমেন্ট উইল বি ফর্মড প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে বা গঠিত হবে আর্মি চিফ তো সেনাবাহিনীর প্রধান এই কথাটি বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা হ্যাজ রিজাইনড এন্ড অ্যান ইন্টারিম গভর্নমেন্ট উইল বি ফর্মড টু রান দ্য কান্ট্রি দেখুন এই সেন্টেন্সটাকে এই যে টু বি ফর্ম লেখা হয়েছিল এটা আসলে উইল বি ফর্ম যেহেতু শিরোনাম সেজন্য সংক্ষেপে লেখা হয়েছে এরকম তাহলে সম্পূর্ণ সেন্টেন্সটা এখানে পাওয়া যাচ্ছে এবং এর অর্থ হচ্ছে যে প্রাইম মিনিস্টার শেখ হাসিনা হ্যাজ রিজাইনড প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হ্যাজ রিজাইনড প্রেজেন্ট পারফেক্টেন্স তাই বাংলা করতে হবে পদত্যাগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করেছেন অ্যান্ড অ্যান্ড ইন্টারিম গভর্নমেন্ট উইল বি ফর্ম এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার উইল বি ফর্ম ফিউচার ইনডিফিনিটেন্স এর প্যাসিভ করা হয়েছে মানে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে বা গঠিত হবে টু রান দ্য কান্ট্রি দেশকে চালানোর জন্য এখানে রান মানে কোনো কিছু পরিচালনা করা বা চালানো তো দেশ চালানোর জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হবে আর্মি চিফ জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান সেড টুডেই তো এই যে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকারুজ্জামান আজকে এই কথাটি বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশ পরিচালনার জন্য গঠিত হবে বা গঠন করা হবে নেক্সট দ্য বাংলাদেশ আর্মি চিফ মেড দ্য অ্যানাউন্সমেন্ট ওয়াইল অ্যাড্রেসিং দ্য নেশন ইন দ্য আফটারনুন তো দেখুন এর অর্থ হচ্ছে এরকম যে দ্য বাংলাদেশ আর্মি চিফ বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান মেড দ্য অ্যানাউন্সমেন্ট মানে মেক দ্য অ্যানাউন্সমেন্ট মানে কোনো কিছু ঘোষণা করা তো বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান এই ঘোষণাটি দিয়েছিলেন ওয়াইল addressing the nation address the nation মানে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেয়া আর while plus verb plus ing এর অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু করার সময় তাহলে while addressing the nation in the afternoon অর্থাৎ বিকেলে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি এই ঘোষণাটা দিয়েছিলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান এই ঘোষণাটা দিয়েছিলেন বিকেলে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার সময় next the army chief said in a televised address that হাসিনা হ্যাড রিজাইনড আর্লিয়ার ইন দ্য ডে সেনাবাহিনী প্রধান টেলিভিশনে ভাষণে এই কথাটি বলেছিলেন যে হাসিনা হ্যাড রিজাইন পাস্ট পারফেক্টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে হাসিনা রিজাইন করেছেন আর্লিয়ার ইন দ্য ডে দিনের শুরুতেই রিজাইন করেছেন অর্থাৎ এই ঘটনাটি এই ঘটনার আগে সেজন্য এটি পাস্ট পারফেক্টেন্স করা হয়েছে মানে দিনের শুরুতে হাসিনা পদত্যাগ করেছেন সেই কথাটি টেলিভিশনে ভাষণে সেনাবাহিনী প্রধান বলেছেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন নেক্সট হি রিয়াশিউড এভরি ওয়ান দ্যাট জাস্টিস উড বি এনসিওর্ড ফর ইচ অব দ্য কিলিংস তিনি প্রত্যেককে আবারও আশ্বস্ত করেছেন যে জাস্টিস উড বি এনসিওর প্যাসিভ ফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা হবে ফর ইচ অব দ্য কিলিংস প্রত্যেকটা হত্যাকাণ্ডের জন্য ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করা হবে বা নিশ্চিত করা হবে এই বিষয়টি তিনি প্রত্যেককে আবার আশ্বস্ত করেছেন জেনারেল ওয়াকার সেড ইট ওয়াজ নাও দ্য এভরি ওয়ান্স রেসপন্সিবিলিটি টু রিমেইন খাম তো সেনাপ্রধান ওয়াকার বলেছেন যে ইট ওয়াজ নাও এভরি ওয়ান্স রেসপন্সিবিলিটি এখন এটা প্রত্যেকেরই দায়িত্ব টু রিমেইন খাম মানে শান্ত থাকা সবারই দায়িত্ব তো সেনাপ্রধান ওয়াকার বলেছেন যে এখন শান্ত থাকা সবার দায়িত্ব নেক্সট টুগেদার উই হোপ টু গো টুয়ার্ডস আ বেটার সিচুয়েশন হি সেড অ্যাড্রেসিং দ্য মিডিয়া তিনি মিডিয়াতে অ্যাড্রেস করার সময় এই কথাটি বলেছেন যে একসাথে আমরা আরও একটি ভালো পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যেতে চাই বা এগিয়ে যেতে আশা করি নেক্সট আই এম টেকিং ফুল রেসপন্সিবিলিটি দ্য জেনারেল সেড তো সেনাপ্রধান বলেছেন যে আমি প্রেজেন্ট কান্টিনিউস ব্যবহার করেছে আমি সম্
দেশে অনেক ক্ষতি হয়েছে দেশ অনেক সাফার করেছে মানে দেশের অনেক ক্ষতি হয়েছে দা ইকোনমি হ্যাজ বিন হিট অর্থনীতি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে অর্থনীতির ক্ষতি হয়েছে মেনি পিপল হ্যাভ বিন কিলড অনেক লোক নিহত হয়েছে ইটস টাইম টু স্টপ দ্য ভায়োলেন্স এখনই এই সহিংসতা বন্ধ করার উপযুক্ত সময় মানে কোনো কিছু করার উপযুক্ত সময় ইটস টাইম টু স্টপ দ্য ভায়োলেন্স এখন কিন্তু এই ভায়োলেন্সকে থামানোর বা এই ভায়োলেন্সকে বন্ধ করার এখনই উপযুক্ত সময় তাহলে সম্পূর্ণ অর্থ হচ্ছে এরকম যে দেশের অনেক ক্ষতি হয়েছে ইকোনমি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে অনেক লোকজন নিহত হয়েছে এখনই ভায়োলেন্স থামানোর উপযুক্ত সময় আর দেরি করা যাবে না এখনই ভায়োলেন্স থামাতে হবে তিনি এই কথাটি বলেছেন নেক্সট আই হোপ আফটার মাই স্পিচ দ্য সিচুয়েশন উইল ইম্প্রুভ আমি আশা করি আমার এই ভাষণের পর পরিস্থিতি আরো উন্নত হবে পরিস্থিতি পরিস্থিতির উন্নয়ন হবে নেক্সট হি সেড হিউ টক টু দ্য প্রেসিডেন্ট টু ফর্ম দ্য ইন্টারিম গভর্নমেন্ট অ্যান্ড হ্যাড হেল টকস উইথ দ্য মেইন অপোজিশন পার্টিজ অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি মেম্বার্স বাট নট দ্য আওয়ামী লীগ তিনি বলেছিলেন তিনি রাষ্ট্রপতির সাথে কথা বলবেন টু ফর্ম দ্য ইন্টারিম গভর্নমেন্ট এই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করতে তিনি রাষ্ট্রপতির সাথে কথা বলবেন এবং হ্যাড হেল টকস উইথ দ্য মেইন অপোজিশন পার্টিজ এখানে পাস্ট পারফেক্টেন্স ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এই ঘটনাটি তিনি আগে ঘটিয়েছিলেন আর কি এবং তিনি প্রধান প্রধান বিরোধী দলের সাথে কথা বলেছিলেন এবং সিভিল সোসাইটি মেম্বারের সাথে সুশীল সমাজের নাগরিকের সাথে কথা বলেছিলেন বাট নট উইথ দ্য আওয়ামী লীগ কিন্তু আওয়ামী লীগের সাথে বলেছিলেন না তার অর্থ হচ্ছে যে তিনি বলেছিলেন যে তিনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করার জন্য প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলবেন এবং তিনি প্রধান প্রধান বিরোধী দলগুলোর সাথে কথা বলেছিলেন সুশীল সমাজের নাগরিকের সাথে কথা বলেছিলেন এবং কিন্তু আওয়ামী লীগের সাথে না কিন্তু আওয়ামী লীগের সাথে তিনি কথা বলেননি নেক্সট Next, if the situation gets better, there is no need for emergency. He said, vowing that the new authorities would prosecute all murders following weeks of deadly protests. If the situation gets better, there is no need for emergency. He said, vowing that the new authorities would prosecute all murders following weeks of deadly protest অর্থাৎ এই যে ভয়ানক প্রতিবাদের এই যে ডেডলি যে মারাত্মক যে প্রটেস্ট হয়েছে এই প্রটেস্টের কয়েক সপ্তাহ পরে কয়েক সপ্তাহ পরে এই সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার নতুন কর্তৃপক্ষ করবে তিনি এই শপথটা করেছিলেন আর কি তাহলে সম্পূর্ণ অর্থ আমি আরেকবার বলি ইফ দ্য সিচুয়েশন গেটস বেটার যদি পরিস্থিতি ভালো হয় দেয়ার ইজ নো নিড ফর ইমার্জেন্সি জরুরি অবস্থার কোনো প্রয়োজন নেই হি স্যাড তিনি বলেছিলেন ভাবিং দ্যাট এই এটা শপথ করে তিনি বলেছিলেন যে নতুন কর্তৃপক্ষ যে আসবে যিনি আসবেন তিনি সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার করবেন প্রসিকিউট অল মার্ডার সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার করবেন ফলোইং উইকস অফ ডেডলি প্রোটেস্ট অর্থাৎ এই ডেডলি প্রোটেস্টের পরে যে সকল হত্যাকাণ্ড যে হয়েছে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার নতুন কর্তৃপক্ষ করবে মানে নতুন গভর্নমেন্ট করবে আর কি নেক্সট নাও দ্য টাস্ক অফ দ্য স্টুডেন্টস ইস টু কিপ খাম অ্যান্ড হেল্প আস হি স্যাড তিনি বলেছেন যে এখন শিক্ষার্থীদের কাজ হচ্ছে শান্ত থাকা এবং আমাদেরকে সাহায্য করা তো ভিউয়ার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ থ্যাংকস লট ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও